。此次木兰秋险，朕也想带你去，可你刚出月子，不宜劳累，还是留在圆明园休养吧。锦四的身子，臣妾也是放心不下。此次木兰，就让尹平和客平跟随吧。嗯，这嘉贵妃啊，也求朕，嚷着要去。可朕不想她留在朕的身边聒噪。这于妃呢，自愿留下来照顾众皇子，而且这园中的琐事也可以替你料理。嗯。哎呀，朕的后宫中啊，要是多一些像于妃这样不思争宠，只求后宫安宁的妃子，那朕可就安心多了。哦，令妃暴病，臣妾已经派人送她回宫了。嗯，皇后做主便是。皇上，此去木兰，虽然束手多了两倍，可臣妾还是放心不下呀。唉，朕知道，可是这木兰秋险是组织，朕必须得去。那皇上还是得多加小心。放心吧。主，我们总算出来了。此事若成，是太后的恩典。旁人能帮我们就到这儿了。春蝉，接下来只能靠我们自己了。永成啊，哎，方才见你骑马，骑术进步了不少。儿臣为皇阿玛束手在策，弓箭和骑术自然不能落后。敬忠公公。金钟，事情奴才都给您安排好了，只是还得委屈一下您。只要事情能成，本宫怎么都不委屈。那咱走吧。嗯，走吧。嗯、我这一次有四匹马，我快赶上妹妹了。一二三四，我也有四匹。你哪有四匹？你耍赖？谁耍赖了？三匹，是不是三匹马？好好，就算三匹马。一二三四。一二三，啊，妹妹你又赢了！皇上，皇上，我又赢了，如何？嗯，甚好，再摆一局吧。好，我们再来一局，这一次我一定要赢你。好，我让着你。<笑>这次我先来。皇上，尹嫔娘娘和客嫔娘娘都已经回去了。哦，这回只有尹平还有客平跟来是吧？是，皇上，您要是觉得无味的话，蒙古王公们都有进献侍奉的女子。罢了，他们都有着相同的气性，过于豪迈，过于英气，甚是无味。皇上，您骑马一天，累了身上酸乏的很。汤泉那儿已经伺候好了，好，照旧吧。女月是，叫人给朕按按。这干嘛的？进来给皇上按摩的。仔细着点，好好伺候。走吧。刚才进去的是什么人？来给皇上按摩放松的蒙古仆妇，是李公公安排的
回皇上，师傅到了，给您送金鼓的。都下去吧饭吗？怎么回事？手没劲儿的话，换别人去。令妃。怎么是你啊，皇上？是真妻。真妻在皇后之前说你病了，要回宫中休养。你怎么会来这儿？臣妾一直惦念皇上，想着若不见上皇上一面，哪日撑不住，岂不是终生抱憾？所以拼着一死，来了木兰围场。那你病的要不要紧啊？回皇上话，臣妾一直见不着你，思念过深，忧思伤肝。如今见着皇上，有皇上龙气蔽体，什么病都好了。皇上，臣妾想您。你想朕好好求见就是了，弄成这个样子干什么？臣妾悲泣，修建天眼，这般模样，还请皇上恕罪。你这大老远跑来，也算是有心。朕瞧你的样子，怪可怜劲儿的。起来吧。臣妾久未见皇上，但是始终以皇上喜好为念。今日新练了几圈。有所精进，还请皇上品鉴。好，唱吧。朕许久没听你唱曲儿了，却有精进。下来伺候吧。是。色正好，疏影横斜。这个时候啊
，宫里的凌霄花，大约也开得正盛呢。您救护臣妾那一日，宫里的凌霄花开得正好。皇上，臣妾一生有那一日得您一顾，是臣妾的三生之福。给皇上、令妃娘娘请安。尹嫔妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极严，妾室们畏惧。真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧，咱们姐妹俩可做不来这种狐媚。姐姐说的对，皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁儿就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声。不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的。姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上师傅，您找我。金钟，你如今竟敢弄鬼啊！那令主的事可是你安排的。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀、啊。你不知道，汤犬的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤犬，而且伺候汤犬的人是您安排的，我压根不知道啊。<笑>倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼，能成事儿？师傅，我真不知道，守着汤泉的是林大人和靳宝。你少狡辩，令主失宠的时候，靳宝就没有替他说过半句话，倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊，师傅。您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢听说三阿哥和福晋完颜氏极要好，形影不离，真是替纯贵妃姐姐高兴。是啊，也是永章的福气，他们夫妻这么和睦，我就盼着呀，他们能早日为皇上添个皇孙呢。皇后娘娘，李公公送来的消息，请您过目。这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了。令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来
，令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了他。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。陈贵妃，本宫也希望永章和福晋可以为皇室延绵子嗣。所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。主儿，这林妃又复宠了，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的，您倒是能心平气和。咱们不在背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林妃什么呀？您真静温和，您又那么……别说了，今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。你来试试吧。是。好。不愧是蒙古女子英姿飒爽的。谢皇上。皇上，尹嫔妹妹奇术不差，射箭一家，不知令妃姐姐如何？皇上。臣妾不善射箭，令妃，没关系，本是玩意儿嘛，来试试啊！此箭，朕教你啊。好，大功，摆正，好，往前倾，手握紧，大功，好，射。哈哈哈哈果然不善射箭。客嫔姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊。唱起昆曲来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后射猎，臣妾与尹嫔妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊，是。走。令妃在木兰围场闹腾得很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜琴韵，如何不动人情场？令妃为了向上爬是不择手段的。她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。她称病回宫。却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静成坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同，姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从，哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降她的威风。如今，她又这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。给。
玉。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿。玉手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不便侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来，这样。皇上好厉害！再来请安，给令妃娘娘请安臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀告。太后让荣佩监行，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分。而且臣妾私去莫兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以，是该先来向娘娘告罪。令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养。哪想到你千里迢迢去了木兰，臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体硬币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容佩明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。
。你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上长情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚，只是每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此行。这受刑之人，弯腰伸臂，用双手扳住双脚，身体不能弯曲。这还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊。皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让她也给你好好医治的啊。臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。哼<笑>。